ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் சாரா பிரியாஸ் கிச்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிளான ஒரு லன்ச் மெனு தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் வந்து சண்டே வ்ளாகுது இதில் வந்து மட்டன் பிரியாணி செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானு ஸோ அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸு எப்படி என்னென்னலாம் செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கிறத உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வந்து நான் ஆனியன் ரைத்தாவும் மசாலா அமுல் எக்கும் செய்ய போகிறேன் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் உங்களுக்கு எதாவது தெரியும் இதில் வந்து நான் சால்ட் போட்டு ஆனியனை வந்து ரொம்ப ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லியும் கேரட்டும் திருவி நான் போட்டிருக்கேன் கேரட்டை வந்து இந்த சீஸ் துருவுறதில் இருக்கு இருக்கு இல்லையா அதில் துருவி போட்டிருக்கேன் உப்பு போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து தயிர் அப்புறமா நான் ஊற்றுவேன் அதுக்கப்புறமா எக்கு வந்து பாயில் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா இதை மட்டும்தான் சால்ட்டும் ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா மட்டும்தான் யூஸ் பண் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுவும் இதுவும் சைட் டிஷ்க்கு வைக்க போகிறேன் அதுக்கடுத்து மட்டன் பிரியாணிக்கு வந்து நான் ஹாஃப் கேஜி மட்டன் வாங்கி போன்லெஸ் மட்டன் வாங்கி அதை வந்து நல்லா ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு அஞ்சாறு விசில் விட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கல் உப்பு கொஞ்சமும் மஞ்சள் பொடி ஜீரகம் மிளகு போட்டு வேக வச்சு வடிச்சிருக்கேன் அதோடய சூப் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து இந்த டம்ளரில் வந்து ரெண்டரை டம்ளர் ரைஸ் எடுத்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸாக இதை சோக் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து இன்க்ரீடியன்ஸில் வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தக்காளி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதை வந்து நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்து ம கோல் கரம் மசாலாவில் வந்து பிரிஞ்சி இலை சீரகம் சோம்பு கருப்பு ஏலக்காய் ஏலக்காய் மூணு ஒரு பட்டை சுருள்பட்ட இது கிராம்பு அதுக்கப்புறமா அன்னாசி பூ வந்து அந்த நட்சத்திர பூ இருக்குல்லையே அதை வந்து நான் உடச்சி வச்சுருக்கேன் மூணு இதழ் மட்டும் அதுக்கப்புறமா ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை வந்து சீடு விதை எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன் இது கூட கொஞ்சம் தயிரும் நான் சேர்த்துப்பேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக குழம்பு மசால் இது இது மட்டும் தான் நான் காரத்துக்கு போட போகிறேன் நான் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் நான் சேர்த்துக்கல அதுக்கப்புறமா இது இந்த சூப் தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் சூப் தண்ணி வந்து எடுத்து வச்சுருவேன் என் குழந்தைங்களுக்கு வந்து சா பையனுக்கு சாப்பாடில் ஊட்டி பிசைஞ்சு ஊட்டுறதுக்காக ஸோ அதனால் மிச்ச சூப் தண்ணியை வந்து நான் ரைஸ்க்கு தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் தண்ணிக்கு பதிலாக நான் ரைஸ்க்கு ஆட் பண்ண போகிறேன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த மட்டனை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கணும் மட்டன் எவ்வளோக்கு எவ்வளோவு நல்லா வெந்து வருதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பிரியாணி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா பிரியாணியில் வந்து நம்ம நிறைய விசில் விட மாட்டோம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து மட்டன் வேகாது ஸோ தனியாக மட்டனை வேக வச்சு போட்டால் தான் இது நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் பாயில் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சுருக்கேன் குக்கர் காஞ்ச உடனே ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே இந்த ஹோல் கரம் மசாலா எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா இதை சேர்த்துக்க போகிறேன் இதில் வந்து மெயினாக அந்த கிராம்பு போடுவோம் இல்லையா இது வந்து இந்த பட்டோடு போடும்போது வெடிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடணும் அது ஓரளவுக்கு பொறிஞ்ச உடனே வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் பாருங்கள் அந்த கண்ணாடி பதம் போய் நல்ல ஓரளவுக்கு பொறிஞ்சிருச்சு இந்த வெங்காயம் இப்போது தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் நான் வந்து பெங்களூர் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நாட்டு தக்காளி எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும் ஸோ நான் அதனால் பெங்களூர் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்கள் வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நான் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து ரெடிமேடாக போடுறத விட நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இடித்து போட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதோட பச்சை வாசனை போகணும் போன உடனே இப்போது சாப் பண்ணி வச்சா இந்த கருவேப்பில் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன் புதினா இருந்தால் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் பட் நான் கருவேப்பில் மட்டும் கொத்தமல்லி மட்டும்தான் சேர்க்குறேன் என் புதினா இல்லை இப்போது ஓரளவுக்கு எல்லாம் சுருளை வதங்கிடுச்சு இப்போது இந்த பொடி சேர்க்குறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இந்த மட்டன் 
வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா அந்த தக்காளி வெங்காயத்து கூட நல்லா கிளறிக்கணும் இப்போது மட்டன் வந்து அந்த தக்காளி வெங்காயத்து கூட ஓரளவுக்கு வதங்கின உடனே இப்போ இந்த மசாலா பொடி போடுறேன் இந்த பொடியை வந்து நல்லா ஓரளவுக்கு எல்லாம் எல்லா மட்டன்லேயும் ஒட்டுற மாதிரி நல்லா பரட்டிக்கணும் பாருங்கள் நல்லா எல்லா மசாலாவும் பரட்டிட்டேன் இப்போ வந்து நான் ஒரு மூணு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு தயிர் எடுத்துக்கிறேன் தயிர் வந்து கடைசியாக சேர்க்கறத விட இந்த மாதிரி ரைஸ் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லது அவ்வளோதான் அப்போ ஒரு மேரினேட் பண்ண ஒரு டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் நமக்கு இன்னொன்று பிரியாணி பண்ணும்போது எப்போவுமே ரைஸை வந்து கடைசியாக போட்டு அப்படியே நீங்கள் தம் போட்டிங்கன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும் முன்னாடியே நீங்கள் ரைஸ் போட்டிங்கன்னா கிளறும்போது ரைஸ் எல்லாம் உடஞ்சிரும் ஸோ அவ்வளோதான் இது நல்லா கிளறிட்டேன் இப்போது ஆல்ரெடி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு இப்போ நான் இந்த இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு இப்போ நான் இந்த சோப் பண்ண ரைஸை வந்து டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இதை நான் சே சேர்த்துக்க போகிறேன் பாருங்கள் நல்ல ரைஸை போட்டு ஓரளவுக்கு அந்த ரைஸ் உடையாமல் நான் கிளறியிருக்கேன் இப்போ வந்து நான் தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் தண்ணிக்கு பதிலாக நான் வேக வச்ச அந்த மட்டன் சூப் இருக்கு இல்லையா அதையும் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் இதில் வந்து ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி எடுத்தேன் ஸோ ரைஸ் எடுத்தேன் அதுக்கு வந்து நான் வெறும் நாலு டம்ளர் அளவுக்கு தான் தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் ஏன்னா நம்ம இந்த தக்காளி இதெல்லாம் போட்டதில் ஒரு ஒரு தண்ணி பாயசம் வந்திருக்கோம் அப்புறமா தயிர் வேறு சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் அதுவே வந்து போதுமான அளவு இருக்கும் இப்போது ஆல்ரெடி மட்டன் வேக வைக்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருந்தோம் இப்போது நம்ம அதுக்கு அதுக்கப்புறமா ரைஸ் போட்டோம் இல்லையா அதுக்கு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு போட்டுட்டு லைட்டாக கிளறிக்கிறேன் ரைஸ் போட்டதுக்கப்புறமா ரொம்ப கிளறக்கூடாது ரைஸ் உடஞ்சிரும் இப்போ வந்து லெமனை வந்து பிழிஞ்சி விட்டுறேன் மேலே நான் ஹாஃப் லெமன் தான் போட்டேன் ஹாஃப் லெமன் நிறுத்திட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போது மூடி போட்டு ப்ரெஷர் வைக்க போகிறேன் இப்போது குக்கரை வந்து ப்ரெஷர் பக்கத்தில் பர்னரில் மாற்றிட்டு நான் இதில் வந்து மசாலா எக் செஞ்சிடலான் இருக்கேன் இதுக்கு வந்து அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு இது ரொம்ப குயிக்காக செஞ்சிடக்கூடியது தான் நம்ம டைரெக்டாக வெறும் பிளைன் எக்கு கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக மசாலாவில் லைட்டாக வறுத்து கொடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ அடுப்பில் ஒரு வானொலி வச்சுட்டு அது காயணும் காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் வந்து ரொம்ப காயக்கூடாது எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சிம்மில் வச்சுருங்க இப்போது நான் மூணு முட்டை எடுத்து கட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சால்ட் வந்து அந்த எண்ணெயில் போட்டுக்கிறேன் அப்புறமா அந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா இருந்தது இல்லையா அதையும் நான் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் இந்த மசாலா வந்து ரொம்ப எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுன்னா கருகிடும் ஸோ அதனால் அளவாக எண்ணெய் காய விட்டுட்டு சிம்மில் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த முட்டையை வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இது ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி அப்படி நல்லா பெரட்டிட்டு அந்த மசாலா வந்து எக்கில் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் இதை நீங்கள் மூடி போட்டு மூட மூடி ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சுருந்தீங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து டேரெக்டாக அப்படியே குக் பண்ணுறேன் இதில் ஒரு மூணு நாலு ட்ராப் லெமன் ஜூஸ் விட்டிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு இதில் வந்து நீங்கள் ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலாவுக்கு பதிலாக சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலாவும் போடலாம் ப்ளைனாக எக்கு கொடுக்குறதுக்கு பதில் கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இது ரொம்ப டைமும் எடுக்காது ஸோ இந்த மாதிரி யாராவது கெஸ்ட்டு வந்திருக்கும் போது இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதில் நீங்கள் லைட்டாக ரெண்டு மூணு ட்ராப் லெமன் விடுறதுனால அப்படியே அந்த அந்த அரோமாவும் இதுவும் சேர்ந்து பா சாப்பிடும்போது அப்படியே ஃபிஷ் ஃப்ரை சாப்பிட்ட மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கும் நீங்கள் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலாவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அதுவும் செஞ்சுருக்கேன் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் எக் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது ஆனியன் ரைத்தாவும் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து ஆனியன் வந்து ஸ்லைஸாக மெலிஸாக ஸ்லைஸ் பண்ணி அதில் வந்து கொத்தமல்லி தலையும் கேரட்டும் துருவி போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு ஹாஃப் லெமனுக்கு ஹாஃப் லெமனில் ஒரு இதுலேயும் ஒரு அஞ்சாறு ட்ராப் மட்டும் லெமனை ஸ்க்யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறமா இதில் வந்து 
கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ரைத்தா வந்து செய்யும்போது தயிர் வந்து கடைசியே சேர்க்கணும் உப்பு முன்னாடியே சேர்த்து நீங்கள் பிரட்டி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த வெங்காயம் ஃபுல்லாக வந்து அந்த சால்ட் அப்சர்வ் ஆகிடும் பாருங்கள் ஆனியன் ரைத்தாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு மசாலா எக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு பிரியாணி வந்து இன்னும் விசில் வரல ஒரு விசில் மட்டும் விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ண போகிறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு இதை நான் வந்து ஹாட் பாக்ஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு பிரியாணி அரோமா வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது இதில் வந்து மெயினாக என்னென்னா மட்டன் வேக வைக்கிறது மட்டும்தான் டைம் நமக்கு அந்த டைமுக்குள்ளே நம்ம மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப குயிக்காக ரெடி பண்ணிடலாம் யாராவது கெஸ்ட் வந்திருக்கும் போது இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க கெஸ்ட் வந்திருக்கும் போது செஞ்சோன்னா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படி பக்கத்து வீடு வரைக்கும் இந்த ஸ்மெல் இருக்கும் இதில் வந்து மெயினாக என்னென்னா மட்டனில் வந்து கிரேவினாலும் சரி பிரியாணினாலும் சரி அதில் இந்த பிளாக் காடை மாம் சேர்க்கும் இல்லையா அந்த ஹோல் கரம் மசாலாவில் அது வந்து ரொம்ப மஸ்ட்டு அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அரோமா வந்து நல்லாயிருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ய